নমস্কার আমি ডক্টর সুপর্ণা ব্যানার্জি ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট আজকে একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করছি পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান ডিজিজ আর তার ডায়েট এটা একটা ভীষণ কমন প্রবলেম আমরা যারা গাইনোকোলজিস্ট প্র্যাকটিস করি আমরা সবাই জানি আমাদের কাছে যে পেশেন্টরা আসে পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ বা পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম এখন এত বেড়ে গেছে যে কোনো বয়সে তারা প্রেজেন্ট করে আমাদের কাছে বাচ্চা মেয়েরাও যেমন আসে এবং প্রেগনেন্সি চাইছে হচ্ছে না পিরিয়ডে গোলমাল এরকম নিয়ে মিডিল এজের যারা ইন দ্যার টোয়েন্টিজ অর থার্টিজ আসে আবার লেট এজেও অনেকেই প্রেজেন্ট করেন এগেন সেখানে ইনফার্টিলিটি এবং পিরিয়ড প্রবলেম নিয়ে আসে তো পিসিওএস ফ্রম ইন দ্য রিপ্রোডাকটিভ লাইফ মানে প্রথমে মেনার্কি থেকে মেনোপজের মধ্যে যে কোনো সময় মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে মহিলাদের বিপদে ফেলতে পারে তো পলিসিস্টিক ওভারই আমি সবাইকে বলি ইট ইজ আ লাইফ স্টাইল ডিসঅর্ডার তো পলিসিস্টিক ওভারই শুধুমাত্র আমরা এটা ওষুধ দিয়ে ঠিক করব তা না এখানে ওয়েট মেনটেন্যান্স একটা বিরাট বড় ব্যাপার এবং সব সময় একটা মন্ত্র হচ্ছে লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট বা শর্করা খাবারের মাত্রা কমাতে হবে এটাই হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারির মন্ত্র কেন না পলিসিস্টিক ওভারিতে যে হরমোনটা মেনলি ঝামেলায় ফেলে সেটার নাম হচ্ছে ইনসুলিন আমরা সবাই জানি ইনসুলিন ডায়াবেটিসের সাথে রিলেটেড তো এই হরমোনটা আমাদের শর্করা খাদ্য মেটাবলিজমে হেল্প করে তো এই হরমোনটা যখন অ্যাট এ ফল্ট তখন আমরা যখন শর্করা খাদ্য খাবো বা কার্বোহাইড্রেট খাবো সেইটা মেটাবলিজম ঠিক মতো হবে না তার জন্য কি হবে সেটা আমাদের বডির ফ্যাট কন্টেন্ট বাড়াবে এবং বাজে কার্বোহাইড্রেট খেলে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট খেলে কি হচ্ছে না সেটা আমাদের ফ্যাটি বাড়াচ্ছে কিন্তু এছাড়া আর কোনো হেল্প হচ্ছে না কার্বোহাইড্রেটের মেন বৈশিষ্ট্য আমরা কেন কার্বোহাইড্রেট খাই বা কার্বোহাইড্রেট আমাদের ধরুন ইন্ডিয়ান ডায়েটে সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট এর হিস্ট্রিটা যদি আমরা বুঝি কার্বোহাইড্রেট ইজ নট ব্যাড আমি বলবো কারণ কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের মেন খাবার তাদের জন্য মানে আমরা যদি আমাদের এশিয়ানদের লাইফস্টাইল দেখি অ্যানশিয়ান লাইফস্টাইল আমরা অনেক এখন যা করছি অনেক সেডেন্টারি লাইফ লিড করছি আগে কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক বেশি খাটতো ঠিক আছে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলকে ধরুন এটা কৃষি প্রধান দেশ ঠিক আছে তো সেখানে লোকে চাষবাস করতো হাঁটাহাটি করতো এখন আমাদের লাইফস্টাইল বদলে গেছে শহরে থাকছি হাঁটাহাটি সিন নেই বাচ্চারা স্কুলে খেলাধুলো সেরকম করে না সবাই পড়াশোনা করছে এবং বসে বসে সমস্ত কাজ করছে বাড়িতেও কাজের লোক আছে বেশিরভাগ লোকই বেশি কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে না ঠিক আছে তো এবার তাতে অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে আমরা যদি ডায়েটটা আগের মতো আমাদের পূর্বপুরুষ যা খেতো তাই খাই বা ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইল ধরে তাদের আবার ব্যাড ফ্যাটগুলো এবং ব্যাড কার্বোহাইড্রেটগুলো খেতে শুরু করি তার ব্যাড ইফেক্টটা আমাদের শরীরে হবে তাতে কি হয় পলিসিস্টিক ওভারিতে ডায়াবেটিসের রিস্ক বেশি মেটাবলিক সিনড্রোম হয় যেখানে কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসাইড বাড়ে এই সমস্ত প্রবলেমগুলোকে আমরা ইনভাইট করি ফ্রম আওয়ার লাইফস্টাইল তো কার্বোহাইড্রেট খেতে গেলে মনে রাখতে হবে যে প্রচুর এক্সারসাইজ করতে হবে কারণ কার্বোহাইড্রেট আমাদের একটা ইমিডিয়েট এনার্জি দেয় সেই এনার্জিটাকে যদি আমরা ইউটিলাইজ করি প্রচুর খাটাখাটি করলাম লাভ ঝাপ করলাম কার্বোহাইড্রেটটা আমার মেটাবলাইজম হয়ে গেল সেই জন্য যেমন যদি এটা মাছের চাষি যারা আছে বা যারা ডেলি ওয়েজ ওয়ার্কার তারা প্রচুর ভাত খাচ্ছে মুড়ি খাচ্ছে আলু খাচ্ছে ডাজ নট ম্যাটার প্রচুর কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছে বাট সেগুলো তাদের জন্য ক্ষতিকার না কারণ সেটা ইউটিলাইজ করছে সে কায়িক পরিশ্রম করছে কিন্তু একটা সেডেন্টারি লাইফে আমরা যদি সেই রকম কার্বোহাইড্রেট খাই আমি তো সেটা ইউটিলাইজ করতে পারবো না কারণ আমি অত কাজ করবো না তাহলে কি হবে দ্যাট কনভার্টস ইন টু ফ্যাট এবং সেটাই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল প্রবলেমের শুরু সেখানে হ্যাঁ ওয়েট গেন হবে তার থেকে পলিসিস্টিক ওভারি আরও ওয়ার্স হবে এটার নামটা পলিসিস্টিক ওভারি ওভারির প্রবলেম কিন্তু এটা একটা বড় মেটাবলিক প্রবলেম শুধুমাত্র ওভারিতেই সীমিত থাকে না প্রবলেমটা ডায়াবেটিস হাই কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড ব্লাড প্রেশার অল্টারেশন হার্ট ডিজিজ সমস্ত কিছু তার মানে একটা মানুষের সুস্থ থাকতে গেলে যা যা দরকার তার পরিপন্থী হচ্ছে তো সেই জন্য আমাদের ডায়েট এবং এক্সারসাইজ এটা লাইফস্টাইল ডিজিজ ডায়েট এবং এক্সারসাইজের একটা সন্তুলন বা ব্যালেন্স রাখতে হবে তো কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে কি কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে যেগুলো হাই ফাইবার কার্বোহাইড্রেট আমরা ফ্যাটও খেতে পারি গুড ফ্যাট হাই ফাইবার কার্বোহাইড্রেট এগুলো খেতে হবে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেটগুলো খেলে হবে না তো কি খেতে হতে পারে যে দেখতে হবে আমাদের ডায়েটে আমরা কোথায় কোথায় রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট বাদ দিতে পারি তেমনি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং হচ্ছে ময়দা এবং ময়দা রিলেটেড যত জিনিসপত্র আছে সেটা বিস্কুট কেক প্যাস্ট্রি এই টাইপের খাবার হতে পারে অথবা পাউরুটি হতে পারে যেটা কয়েক হামলেস যে কোনো বাঙালি বাড়িতে ব্রেকফাস্টে অনেকে খেয়েই থাকি আমরা তো এগুলো তাছাড়া মুড়ি ভাত ভাতও খাবো মুড়িও খাবো সব একসাথে কার্বোহাইড্রেট এতগুলো খেলে সেডেন্টারি লাইফে মুশকিল হয়
অ্যামাউন্ট অফ রাইসটা কম খেতে হবে আর কি কি করতে হবে স্মল মিল করতে হবে মেনলি ফ্রুট বেসড ডায়েট ডাল বেসড ডায়েট এগুলো পলিসিস্টিক ওভারের জন্য খুব হেল্পফুল কারণ এগুলো যেমন ডাল যে কোনো ডাল বা লেগিউমস যাকে বলি আমরা অনেক রকমের ডাল আছে তো এই ডালগুলোকে এক্সপ্লোর করা উচিত এগুলোকে আমরা যদি নর্মাল রান্না করি যেমন ডাল রান্না করতে একটা হচ্ছে বেশি কিছু তেল লাগে না শুধু আমি বলি ফোড়ন দিতে যেটুকু তেল লাগে আর বাকি তো ডালটা সিদ্ধ হয় তো এই রান্নাটাতে কম তেলে রান্না হলো এবং ডালটার হচ্ছে প্রোটিন ভ্যালু আছে ফাইবার ভ্যালু খুব ভালো এবং তার সাথে অনেক কিছু মিনারেলস ও আমরা ডাল থেকে পাচ্ছি এবার সেইটা হচ্ছে স্টেপল ডায়েটে রাখতে পারি আমার খিদে পেলে ডাল খেতে পারি ডাল মানে ডাল জাতীয় শস্য আর কি হ্যাঁ যেগুলো পালসেস বলতে পারি সেটা খেতে পারি বা লেগিউমস আর হচ্ছে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলসের মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু ইউর চয়েস যদি বেশ কয়েকটা ফ্রুটস আমরা কম্বিনেশন খাই দ্যাট ক্যান গিভ ইউ আ গুড বুস্ট টু ইউর হেলথ তো তার মধ্যে আমাদের হাতের কাছে আমি কোনো ফ্যান্সি ফুড খেতে বলছি না যেগুলো হাতের কাছে অ্যাভেলেবেল সেগুলো আমরা খেতে পারি কলা কলাতে হাই ক্যালোরি থাকে কার্বোহাইড্রেট থাকে বাট অনেক মিনারেলস রয়েছে অনেক ফাইবার আছে আয়রন আছে সেই জন্য কলা যে ব্যাড তা না কিন্তু কেউ যদি কলা খায় একটা ব্রেকফাস্টে কেউ কলা খেতেই পারে স্মল অ্যামাউন্ট অফ বানানা বা কেউ যদি মিল্কের মধ্যে বানানা দিয়ে মিল্ক শেক বানিয়ে খেতে পারে ইট ইস ভেরি টেস্টি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা ফাইবার দিল ফুল মিলের মতো ব্রেকফাস্ট হলো আর কিছু না সাথে তারপরে রাইস ডাল যেমন স্ট্যান্ডার্ড বাড়িতে হয় রান্নার মধ্যে আমি বলি যদি পটাটো খেতে হয় মিক্সড ভেজিটেবল হিসাবে পটাটো খেতে পারো নট লাইক অনলি পটাটো ডায়েট বা আলুটা শুধু আলু ভাতে আলুর দম আলু পোস্ত এই টাইপের শুধু আলু খাওয়াটা ঠিক না এই গ্রুপ অফ পেশেন্টে ঠিক আছে সেই জন্য মিক্সড ভেজিটেবল গ্রিন ভেজিটেবল যত খাবে তত বেশি ভালো ফাইবার পাওয়া যাবে ফোলেট পাওয়া যাবে ভিটামিন বি টুয়েলভ কিছুটা পাওয়া যাবে ভিটামিন বি টুয়েলভ বাকিটা আমরা অ্যানিমেল প্রোটিন থেকে পাই সেটাও খুব ভালো মিল্ক মিল্ক ইজ অ্যানাদার গুড সাবস্টিটিউট মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট যেগুলো ফুল ফ্যাট মিল্কও যদি খাওয়া যায় সেটাও কিন্তু যদি সামান্য অল্প পরিমাণে আমরা খাই সেটা কিন্তু বিশাল ক্ষতি করে না মিল্ক ফ্যাট ইজ গুড ফ্যাট অ্যান্ড সেটাতে আবার অনেক ভিটামিনও থাকছে যেগুলো ভিটামিন অ্যাবজর্পশন ফ্যাট সলিবল ভিটামিন অ্যাবজর্পশনও হেল্প করছে তো এগুলো সমস্ত কিছু উপকারি প্রোভাইডের সব কিছুর একটা অ্যামাউন্টটাকে আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে আমি খেতে মানা করছি না অ্যামাউন্টটাকে নিয়ে ভাবতে হবে আমি মিল্ক যেমন বলছি কিন্তু এই না যে আমি মিল্ক দিয়ে মানে খুব রেগুলার আমি পনির খাচ্ছি বা রেগুলার অনেকটা করে দুধ খাচ্ছি ঠিক আছে অল্প পরিমাণ ব্রেকফাস্টে যদি কেউ খায় ইস নট হার্মফুল ইয়োগার্ট বা দই ভীষণ ভালো ঠিক আছে এগুলো সব মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে আমরা খেতে পারি ফলের মধ্যে ইউ নেম ইট সব ফলই ভালো এবার তুমি কোনটা ফল খাবে ইভেন ধরো খেজুর যেটা একটু মিষ্টি ফল তাতেও কিন্তু প্রচুর ফাইবার আছে আয়রন আছে ইটস নট ব্যাড কেউ যদি দিনে একটা খেজুর খায় বিরাট প্রবলেম হবে না কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস অলরেডি আছে তাদের সুগার খেতে এক্সট্রা অ্যাডেড সুগার বারণ করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো খেজুর ইজ নট দ্য আইডিয়াল ফ্রুট বাট আদারওয়াইজ অলসো সেটাও ভালো সিডস নাটস অ্যান্ড সিডস এর কোনো অল্টারনেটিভ নেই বিভিন্ন ধরনের নাটস মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করতে হবে প্রত্যেকটাতে উপকার আছে তাছাড়া সিডসের মধ্যে হচ্ছে চিয়া সিডস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্স সিড চিয়া সিড পামকিন সিড এগুলো প্রত্যেকটার অনেক নিউট্রিয়েন্টস রয়েছে অনেক ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেল রয়েছে এবং এতে যেটুকু ফ্যাট আছে যেমন চিয়া সিডে ফ্যাট আছে অ্যাভোগাডো বলে ফলটাতে ফ্যাট আছে এই ফ্যাটগুলো কিন্তু গুড ফ্যাটের মধ্যে পড়ে এবং ফ্যাটটা দরকার আমাদের ফ্যাট সলিবল ভিটামিনকে অ্যাবজর্ব করার জন্য এবং পলি আনসেচুরেটেড অ্যাসিড যেখানে থাকছে সেই ফ্যাটগুলো আমাদের শরীরের জন্য ভালো তো এই সিডসগুলোকে আমরা ইন কম্বিনেশান খেতে পারি এগুলো আমাদের একটা ফুলনেস দেবে কিন্তু ক্যালোরি ভ্যালু কম থাকবে আর এতে অতটা কার্বোহাইড্রেট থাকছে না সবেতেই অল্প বিস্তর কার্বোহাইড্রেট থাকে বাট এইগুলোর কার্বোহাইড্রেট ভ্যালু কম তো এগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে খেতে পারি যেটা আমাদের উপকারে লাগে তার সাথে একটু হলেও এক্সারসাইজ যেটা একদম সেরেন্টারি না থেকে যদি হাঁটা স্কোপ থাকে হাঁটা যোগা করা যেটা মেন্টাল স্ট্রেন্থ বাড়াতেও হেল্প করে প্লাস কিছু এক্সারসাইজ একটু লাভঝাপ করা স্কিপিং করা যার লাইফস্টাইলে যেটা সম্ভব সে সেটা করে যদি তাহলে একটা ব্যালেন্স থাকে তাহলে ওয়েট গেনটাকে চেক করা যায় আর যারা অলরেডি অনেক ওয়েট গেন করে ফেলেছে তাদের কিন্তু একটুখানি বাইরের খাবার একদম টোটালি স্টক বাড়ির খাবার যেগুলো আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেগুলো মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে অল্প অল্প অ্যামাউন্টে ডেফিনেটলি খেলে উপকার হবে উইথ আ গ্রেডেড এক্সারসাইজ একদিনে কেউ এক্সারসাইজের লেভেল অ্যাচিভ করতে পারে না কিন্তু একটা গ্রেডেড এক্সারসাইজ অথবা হেল্প ফ্রম সাম এক্সপার্ট কেউ যদি হেল্প করে দেয় যে কিউ এক্সারসাইজ করলে তার পক্ষে ভালো হব
পাওয়া যায় না তো গ্রুপ সেক্ষেত্রে জিম অনেক সময় হেল্পফুল যেখানে আরো চার অনেকে করছে যারা ওরই মতো আছে তো তাদের দেখে মোটিভেটেড হয়ে করতে ইচ্ছা করে বা ভালো যদি একজন ট্রেনার গাইড করে তাহলেও হয়তো অনেকের সুবিধা হয় তো এগুলো কনসিডার করবে ফর সুস্থতা মানে পলিসি হচ্ছে খুব ওই কন্ট্রোলটা পেশেন্টের নিজের হাতে থাকছে কারণ লাইফস্টাইল ম্যানেজ করে ওয়েট ম্যানেজ করে লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট উইথ প্রোটিন অ্যান্ড ভিটামিন রিচ ডায়েট ক্যান হেল্প হ্যাঁ তো এইটা দিয়ে আমরা কিন্তু পলিসিস্টি কোভারি অনেকটা কন্ট্রোল করতে পারি হয়তো কোনো ওষুধই লাগলো না বাকি তারপরেও যদি লাগে খুব সামান্য কিছু লাগতে পারে চিন্তার কিছু নেই